यदि आप अपने घर पे गार्डनिंग करते हैं और उसमें से ब्रिंजल का प्लांट लगाए हुए हैं तो किन किन चीज़ों का यूज करके जो है आप अपना ब्रिंजल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं आज मैं इसके बारे में मैं कंप्लीट आपके साथ बात करने वाला हूं। तो ब्रिंजल के बारे में हम लोग टोटल बात करेंगे कि कौन कौन सा हमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए ताकि जो हमारे ब्रिंजल के प्लांट में जो ब्रिंजल लगे वो बड़े से साइज़ में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो ब्रिंजल का हमारे गार्डन पर तो आज मैं इस वीडियो पे कंप्लीट सारा चीज़ आपको नॉलेज देने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और साथ ही साथ दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको किस टाइप के पॉट में इसको ग्रो किया हुआ हूँ और इससे मैं कितने बार पहले हार्वेस्ट कर चुका हूँ और अभी क्या ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है ये सारा चीज़ कम्प्लीट इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए को दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके का इसको कंटेनर पे ग्रो किया हूँ और आप इसे किस तरीके का कंटेनर पे या फिर पॉट पे ग्रो कर सकते हैं आपके ग्रो बैग का साइज क्या होगा ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो मैं लगाया हूँ कुछ इस तरीके का कंटेनर पे और इसमें मैंने टोटल चार प्लांट लगाया हुआ है देख सकते हैं और चारों प्लांट में जो है अभी मेरा ब्रिंजल लगा हुआ है एक बार मैं इसे हार्वेस्ट कर चुका हूँ और ये सेकेंड हार्वेस्टिंग के लिए भी अभी तैयार हो चुका है आज हम इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि और चार से पाँच दिन हम इसको रखेंगे तो इसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और आज हम इसमें फर्टिलाइजर भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी बढ़ने की जो गति हो वो स्पीड हो जाए तो इस तरीके का कंटेनर पे आप चाहे तो ग्रो कर सकते हैं तीन से चार ब्रिंजल के प्लांट यदि आपके पास इस तरीके का कंटेनर नहीं हो तो आप ग्रो बैग पे भी इसको लगा सकते हैं यदि आप 12 से 14 इंच के ग्रो बैग में लगाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक से दो ही ब्रिंजल का प्लांट लगाने का इससे ज़्यादा नहीं यदि आप इसको छोटे से ग्रो बैग में लगाते हैं आठ से दस इंच के ग्रो बैग में लगाते हैं तो आप एक एक पॉट के अंदर एक ग्रो बैग के अंदर एक ही ब्रिंजल का प्लांट लगाएं अगर इस टाइप का कंटेनर पर लगाते हैं तो तीन से चार आप लगा सकते हैं इस तरीके का कंटेनर में मैंने चार ब्रिंजल का प्लांट लगाया है और इस तरीके का टीन के बॉक्सेस पे एक छोटे से टीन के बॉक्सेस पे मैंने एक ही ब्रिंजल का प्लांट लगाया और उससे जो है अभी ब्रिंजल आ गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली एक बैंगन दूसरा ब्रिंजल यहाँ पे है इसी तरीके से आप वहाँ पे देखेंगे तो इधर भी ब्रिंजल मेरा लगा हुआ है तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है आप ब्रिंजल का पॉट का साइज ले सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे कंप्लीट कि किस टाइप का फर्टिलाइजर हमें हमारे ब्रिंजल के प्लांट में ऐड करना चाहिए ताकि ब्रिंजल का साइज और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके के तौर पे मैं यूज करता हूँ भर्मी कंपोस्ट आप देख सकते हैं ये जो भर्मी कंपोस्ट है मैंने खुद से अपने घर पे इसको तैयार किया हुआ तो इसको कैसे तैयार करते हैं उसको भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप इसी तरीके से जो है आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं साथ ही साथ इस भर्मी कम्पोस्ट के अंदर देख सकते हैं अर्थवार्म की संख्या भी काफी ज्यादा है तो ये जो आर्थवार्म होता है ये फार्मर्स फ्रेंड होता है ये हमारे सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इसको मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया है अपने घर के अंदर वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसको मैंने प्रिपरेशन किया है मेरे घर पे जो गाय है उसके गोबर से उसकी गोबर की मात्रा जो है सेवेंटी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट मैं सॉयल मिक्स करके दोनों को मिला करके एक मंथ के लिए एक बोरे में पैक करके रख देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक जो है भर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है मुझे मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है यदि आपके घर पे भी गाय हो तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं इसका बहुत जल्द किस तरीके का इस तरीके का भर्मी कम्पोस्ट हम बनाएंगे इसका फुल वीडियो आप कुछ दिन बाद हमारे चैनल पर विजिट कर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा तो ये जो भर्मी कंपोस्ट है इसको मैं डालता हूँ साथ ही साथ डालता हूँ मैं ये नीम खली ताकि हमारे पॉट के अंदर यदि पॉट में जो सॉइल मैंने फिलअप किया है उसके अंदर किसी तरीके का बैक्टीरिया वायरस का अटैक यदि होगा सॉइल पे तो ऑटोमेटिक नीम खली डालने से वो जो है मेरा दूर हो जाएगा तो इसको सिंपली थोड़ी सी मात्रा जो है इस भर्मी कम्पोस्ट में मिला देते हैं इसको मिक्स करके जो है हम लोग डायरेक्ट जो है अपने पॉट में डाल देंगे डालने का भी एक तरीका होता है वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है यदि आपके पास नीम खली नहीं हो तो सिंपली भर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं इसके अलावा भर्मी कंपोस्ट डालने के अलावा आप किस तरीके का फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ तो ये जो भर्मी कंपोस्ट है भर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मैं अपने गार्डन पे यूज करता हूँ इस तरीके का सीवेड लिक्विड फर्टिलाइजर इसका यूज कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं 
यदि आप इस टाइप का लिक्विड परचेज करना चाहते हैं या फिर गार्डन से रिलेटेड किसी प्रकार के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप वहां से परचेज कर सकते हैं ये जो भर्मी कंपोस्ट और नीम खली मैंने मिला करके जो ऐड करके रखा था ये मेरा कम्प्लीटली जो है आप फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है ध्यान देंगे जिस दिन आप भर्मी कम्पोस्ट डालेंगे उस दिन आप लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे और भर्मी कम्पोस्ट आपको अपने पॉट के अंदर हर पंद्रह से बीस दिन में डालना है और जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये आपको वीकली में जरूर डालना है यदि आप किसी प्रकार के वेजिटेबल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसको पॉट में हम लोग कैसे डालते हैं डालने से सबसे पहले इस तरीके का जो है आपके पास यदि इंस्ट्रूमेंट हो तो सबसे पहले मिट्टी की आप खुदाई कर लीजिए इससे पहले भी मैं इसमें एक बार जो है अपने पॉट के अंदर जो है गॉट मैन्यूर ऐड करके डाला था क्योंकि गॉट मैन्यूर में नाइट्रोजन की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है और वो हमारे प्लांट को हरे भरे रखते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो है अपने पॉट के अंदर जो है एक से डेढ़ इंच तक अच्छी सी खुदाई कर देना उसके बाद ही भर्मी कंपोस्ट या फिर किसी प्रकार का फर्टिलाइजर को डालना है तो इसी तरीके से इसका भी हम लोग थोड़ी सी अभी एक से डेढ़ इंच तक खुदाई कर लेते हैं को अच्छे से खुदाई कर दिया है एक से डेढ़ इंच तक उसके बाद यदि आपके प्लांट का यदि लीफ गिर रहा हो तो ये जो लीफ है इसको सिंपली इस पर डाल देंगे ये भी बिल्कुल जो है 10 से 15 दिन के अंदर पूरी भर में कंपोस्ट में तब्दील हो जाएगा तो इसी तरीके से आपके गार्डन में जितने भी प्लांट है उसका यदि लीफ गिर रहा हो लीफ सूख करके जो गिर जाते हैं तो उसका लीफ को आप कलेक्ट करके इसी तरीके से भर्मी कम्पोस्ट में तब्दील कर सकते हैं अब जो है सिंपली ये जो भर्मी कम्पोस्ट है अब जो है हल्की हल्की मात्रा जो है अपने पॉट के अंदर ऐड करते चले जाना है तरीके से जो है आप भर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे और ध्यान देंगे कि भर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद आप उसमें तुरंत जो है वाटरिंग नहीं करेंगे चार से पाँच घंटे के बाद आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो इस तरीके से जो है आप अपने ब्रिंजल के प्लांट का केयर कर सकते हैं साथ ही साथ आपके ब्रिंजल का जो साइज है उसको बढ़ा सकते हैं और ब्रिंजल के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिंजल ले सकते हैं आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर इस टाइप का आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो